हेलो गाइस मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे बायो मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टाइम डिपेंडेंट एंड रेट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ विस्को इलास्टिक मटेरियल्स ठीक है अब हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि विस्को इलास्टिक मटेरियल क्या होता है कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो विस्को इलास्टिक इन नेचर होते हैं और विस्को इलास्टिक का मतलब होता है कि उनमें विस्कॉसिटी और इलास्टिसिटी ये दो प्रॉपर्टीज़ होती है ठीक है मतलब कनेक्टिव टिश्यूज़ विस्कस भी होते हैं और इलास्टिक भी होते हैं ठीक है अब देखते हैं अब थोड़ा वो समझते हैं विस्को इलास्टिक मटेरियल के बारे में कि दे आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस एंड रिटर्निंग टू देयर ओरिजिनल स्टेट आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स मतलब कि विस्को इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो कैपेबल होते हैं कि uh, जब टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्सेज टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्सेज अगर पड़े एक विस्को इलास्टिक मटेरियल के ऊपर तो वो डिफॉर्म भी हो सकते हैं और uh, जब फोर्स रिमूवल होता है फोर्स हटने के बाद वो अपनी ऑरिजिनल शेप वापस रिगेन कर सकते हैं अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बट विस्कस विस्कस क्वालिटीज मेक्स दिट डिफॉर्मेशन एंड रिटर्न टाइम डिपेंडेंट मतलब कि जो विस्कस प्रॉपर्टी होती है विस्कस प्रॉपर्टी हमें पता है कि फ्लूड्स की प्रॉपर्टी होती है और जो कि रेजिस्टेंस देती है एक फोर्स के अगेंस्ट मतलब कि अगर या तो हम टेंसाइल uh, फोर्स लगा रहे हैं या कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस दे रहा है वो कनेक्टिव टिश्यू वो विस्कस प्रॉपर्टी होती है उसकी ठीक है तो जो uh, इस वजह से अगर सिर्फ इलास्टिक प्रॉपर्टी होती उस मटीरियल की तो तब जैसे ही हम फोर्स uh, लगा रहे हैं टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स जैसे ही फोर्स का रिमूवल हो रहा है फोर्स हट रहा है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता बहुत जल्दी लेकिन विस्कस प्रॉपर्टी की वजह से जो कि रेजिस्टेंस दे रहा है उस वजह से कुछ टाइम लग जाता है उसको अपनी वापस ओरिजिनल शेप रीगेन करने में इसलिए हम कह रहे हैं कि जो विस्कस क्वालिटी होती है कनेक्टिव टिश्यूज की वो डिफॉर्मेशन uh, डिफॉर्मेशन या रिटर्न टू रिटर्न मतलब कि फोर्स रिमूवल के बाद जो रिटर्न है उसको टाइम डिपेंडेंट बना देती है ठीक है अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है विस्को इलास्टिक मटीरियल्स के ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विस्को इलास्टिक मटीरियल्स जो कि है क्रीप स्ट्रेस रिलैक्सेशन हिस्टेरिस और स्ट्रेस ट्रेन सेंसिटिविटी अब हर एक को एक एक करके समझते हैं अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं इसको इलास्टिक मटेरियल की जो कि है क्रीप ठीक है क्रीप का लिटरली हिंदी मीनिंग होता है रेंगना ठीक है मतलब कि काफी कम स्पीड पे चलते रहना ठीक है उसको हम क्रीप कहते हैं अब समझते हैं क्रीप क्या है इफ फोर्स इज अप्लाइड टू अ टिश्यू एंड मेंटेन एट सम लेवल वाइल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स इज मेजर्ड द डिफॉर्मेशन विल ग्रेजुअली इंक्रीज मतलब कि एक टिश्यू है जिसके जिसके ऊपर हमने टेंसाइल मान लो फोर्स लगा के रखा है या कंप्रेसिव फोर्स लगा के रखा हुआ है तो वो डिफॉर्म होगा ऑब्वियसली अब हमें देखने में लग रहा है कि ठीक है ये डिफॉर्म हो चुका है और अब हम मेजर कर रहे हैं इसकी फाइनल लेंथ जो ऑरिजिनल लेंथ थी और अब हम फाइनल लेंथ इसकी मेजर कर रहे हैं लेकिन अगर इसको हम क्लोजली एग्जामिन करें उस स्ट्रक्चर को तो स्टिल वो बहुत कम स्पीड पर रेंगते हुए बहुत कम स्पीड पर स्टिल डिफॉर्म हो रहा होता है क्योंकि वेट लगा हुआ है क्योंकि फोर्स लगा हुआ है या तो कंप्रेसिव या टेंसाइल ठीक है तो आ, उस चीज़ को हम क्रीप कहते हैं कि आ, मतलब हमें अगर हमें वैसे दिखता है कि वो स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो चुका है लेकिन एक्चुअली में अगर क्लोजली एग्जामिन करें उस स्ट्रक्चर को तो स्टिल वो थोड़ा बहुत कम स्पीड पे पर फिर भी स्टिल वो डिफॉर्म हो रहा होता है ठीक है वो रेंग रहा होता है और ज़्यादा इसलिए उसको हम क्रीप कहते हैं वो क्रीप कर रहा होता है अब इसका एग्जाम्पल है कि वेट हैंग्ड एट द एंड ऑफ एन इलास्टिक बैंड इट विल हैव एन इमिजिएट इलास्टिक डिफॉर्मेशन बट इट विल ऑल्सो ग्रेजुअली इलांगेट ओवर टाइम ठीक है कि एक जैसे रबर बैंड है रबर बैंड के नीचे हमने वेट लगाया तो ग्रेविटी की वजह से रबर बैंड एकदम से डिफॉर्म होगा और इलांगेट हो जाएगा अब हमें लग रहा है कि वो इलांगेट हो चुका है लेकिन अगर क्लोजली वही चीज़ जो मैंने बोली कि क्लोजली अगर उसको अच्छे से एग्जामिन करें तो स्टिल वो रबर बैंड किसी बहुत कम स्पीड पर लेकिन स्टिल वो डिफॉर्म हो रहा होता है इसलिए क्योंकि उसमें क्रीप करने की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि वो एक विस्कस विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी है ठीक है अब देर फोर कनेक्टिव टिश्यू इलांगेट और क्रीप आफ्टर एन इनिशियल इलास्टिक रिस्पॉन्स टू ए कॉन्स्टेंट टेंसाइल लोड एंड देन ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर ऑरिजिनल लेंथ रिकवरी आफ्टर लोड रिमूवल ठीक है सेम चीज़ वही है कि एक जैसे जो कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि उसमें विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है तो इसलिए वो इलांगेट या क्रीप करता है एक इनिशियल रिस्पॉन्स के बाद भी ठीक है इनिशियल डिफॉर्मेशन जो होती है या तो इलांगेट होने की या कंप्रेस होने की उसके बाद भी वो क्रीप कर रहा होता है और जब वो वेट या फिर वो जो फोर्स है जो बाहर से फोर्स लग रहा है डिफॉर्मेशन फोर्स जब वो रिमूव हो जाता है तो उसके बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उसका वापस रिगेन कर लेता है और उसको हम रिकवरी बोलते हैं तो अब क्लिनिकल एग्जाम्पल इसका यह है कि स्ट्रेचिंग शॉर्ट एंड टिश्यूज विथ ए कॉन्स्टेंट फोर्स एंड
कॉन्स्टेंट स्ट्रेचिंग फोर्स या कॉन्स्टेंट टेंसाइल फोर्स लगा के रखे उस स्ट्रक्चर के ऊपर तो उसके क्रीप करने की प्रॉपर्टी की वजह से वो कुछ टाइम के बाद वापस अपनी रिगेन कर लेगा जो ओरिजिनल उसकी शेप थी ठीक है जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी तो इसलिए क्रीप करने की प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर्स को लेंथन करने के लिए अब एक पॉइंट है कि फॉर कार्टलेज एंड बोन कार्टलेज और बोन के लिए कंप्रेसिव लोडिंग इज यूज टू टेस्ट क्रीप मतलब कंप्रेशन दिया जाता है क्रीप को चेक करने के लिए क्रीप को टेस्ट करने के लिए ठीक है तो देर फोर द डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन रिप्रेजेंट क्रीप रिकवरी मतलब कि जैसे ये है जैसे एक एक कार्टलेज है ये बोन है ठीक है इनके ऊपर कंप्रेसिव लोडिंग दी जा रही है तो द डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन मतलब कि इंडेंटेशन का मतलब कि डेंट ठीक है कि मतलब कितना डेंट पड़ रहा है उस कार्टलेज के ऊपर या उस बोन के ऊपर वो बताता है कि कितना लेवल ऑफ क्रीप या फिर कितना लेवल ऑफ क्रीप रिकवरी उस स्ट्रक्चर की है मतलब उस कार्टलेज की या उस बोन की ठीक है तो इसलिए कार्टलेज और बोन में अगर हम क्रीप कैलकुलेट करते हैं या फिर क्रीप अगर हम देखते हैं कितना क्रीप हो रहा है तो उस केस में हम कंप्रेसिव लोडिंग देते हैं ना कि टेंसाइल लोडिंग ठीक है अब ये एक ग्राफ है जिसमें क्रीप रिप्रेजेंट किया जा रहा है ठीक है तो इसमें वाई एक्सिस पे लेंथ या डिस्प्लेसमेंट है कि अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ और एक्स एक्सिस पे है टाइम ठीक है तो पहले हम लोडिंग समझते हैं फिर अनलोडिंग समझेंगे ठीक है तो पहले लोडिंग के टाइम पे जब लोड दिया जा रहा है एक टिश्यू को एक स्ट्रक्चर को तो पहले वो सडन डिफॉर्म होगा ठीक है सडन डिफॉर्मेशन होगा उसके बाद एक ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम क्रीप कहते हैं ठीक है थीके? एक रबर बैंड है जिसके नीचे वेट लगाया पहले सडन डिफॉर्म हुआ वो उसके बाद धीरे धीरे वो क्रीप कर रहा है धीरे धीरे वो डिफॉर्म हो रहा है ठीक है तो इसलिए पहले एक सडन डिफॉर्मेशन उसके बाद फिर एक ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन अब जो हमने वेट लगाया था उस रबर बैंड के नीचे वो हटा दिया अनलोडिंग कर दिया हमने तो एक सडन रिकवरी होगी कि वापस सडनली वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा उसके बाद एक ग्रेजुअल रिकवरी होती है उसकी ठीक है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है क्रीप का तो जिसमें एक पहले एक सडन डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके बाद एक ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन जिसको हम क्रीप कहते हैं और अनलोडिंग के टाइम पे एक सडन रिकवरी होती है उसके बाद एक ग्रेजुअल रिकवरी होती है अब हम समझते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ विस्को इलास्टिक मटीरियल जो कि है स्ट्रेस रिलैक्सेशन ठीक है अब समझते हैं इफ टिश्यू स्ट्रेस टू ए पर्टिकुलर टू ए फिक्स लेंथ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लेंथ इज मेजर ठीक है अब हमने मान लो एक स्ट्रक्चर है उसको डिफॉर्म करके रखा है ठीक है और एक पर्टिकुलर लेंथ पे डिफॉर्मेशन पे उसको मेंटेन करके रखा हुआ है हमने फोर्स तो ओवर टाइम द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू मेंटेन द सेम लेंथ विल डिक्रीज देर फोर लेस फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सेम टिश्यू लेंथ अब जैसे एक स्ट्रक्चर है इसको मैंने इसके ऊपर मैंने टेंसाइल फोर्स लगा के रखा हुआ है और इसको मैंने डिफॉर्म करके रखा हुआ है एक लेवल तक तो एक टाइम तक तो मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स की जरूरत होगी इसको डिफॉर्म रखने के लिए लेकिन एक टाइम के बाद इसके जो स्ट्रक्चर्स है वो वीक पड़ने शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद जो अमाउंट ऑफ फोर्स जो मेरे को रिक्वायर्ड था इसको डिफॉर्म करके करके रखने के लिए वो कम हो जाता है उसके बाद मैं कम फोर्स भी अप्लाई करके रखूँ स्टिल ये उतना ही डिफॉर्म रहेगा जितना ही पहले डिफॉर्म था ठीक है कि मतलब पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ी इसको डिफॉर्म करने के लिए लेकिन एक टाइम के बाद जब इसके स्ट्रक्चर्स वीक पड़ने शुरू हो गए तब मैं तब जो अमाउंट ऑफ फोर्स मैंने लगा के रखा था वो धीरे धीरे अगर मैं कम भी करूं स्टिल ये उतना अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन मेंटेन करके रखेगा ठीक है क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर्स है वो वीक पड़ रहे हैं ठीक है यही स्ट्रेस uh, रिलैक्सेशन है और ये एक प्रॉपर्टी है विस्को इलास्टिक मटेरियल्स की अब इसको हम ग्राफ के फॉर्म में समझते हैं कि वाई एक्सिस में फोर्स है और एक्स एक्सिस पे टाइम है तो पहले तो ये ग्रेजुअली लीनियरली इंक्रीज होगा टाइम के साथ फोर्स की टाइम के साथ अमाउंट ऑफ फोर्स जो मैंने मेंटेन करके रखा है डिफॉर्म करके रखने के लिए वो इंक्रीज होगा एक टाइम के बाद जब इसके स्ट्रक्चर्स वीक पड़ने शुरू हो जाएंगे तब पहले सडनली अमाउंट ऑफ फोर्स डिक्रीज होगा कि मतलब काफ़ी कम फोर्स की जरूरत होगी मुझे इसको मेंटेन करके रखने के लिए इसका डिफॉर्मेशन मेंटेन करके रखने के लिए उसके बाद जो अमाउंट ऑफ फोर्स जो रिक्वायर्ड था डिफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है अब हम समझते हैं हमारा थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ विस्को इलास्टिक मटीरियल जो कि होता है हिस्टेरिसिस ठीक है अब हिस्टेरिस समझते हैं क्या होता है एज द टिश्यू इज लोडिंग एंड अनलोडिंग द रिजल्टेंट लोड डिफॉर्मेशन कर्व डू नॉट फॉलो द सेम पाथ जैसे कि यहाँ पे हो रहा है लोड डिफॉर्मेशन कर्व हमने पहले समझा था कि ये एक टो रीजन होता है फिर एक प्लास्टिक रीजन आता है फिर एक प्लास्टिक रीजन आता है फिर अगर इसको स्टिल डिफॉर्म uh, करते रहे या तो टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स लगा के रखा तो एक टाइम पे आके वो स्ट्रक्चर फेल कर जाता है ठीक है उसके बाद वो फेलियर पॉइंट आ जाता है लेकिन अब
अब जो पॉइंट समझने का है वो ये है कि नॉट ऑल द एनर्जी गेन्ड ड्यू टू लेंथनिंग इज रिकवर्ड ड्यूरिंग शॉर्टनिंग वर्क सम एनर्जी इज लॉस्ट एज वर्क मतलब कि मान लो टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हुई टेंसाइल फोर्स के लिए उतनी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस रिगेन नहीं होती है जब उसको जब वो अनलोडिंग की जाती है क्योंकि अगर जैसे मान लो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हुई है टेंसाइल लोडिंग के लिए अगर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस रिगेन हो जाती तो ये सेम पाथ फॉलो करता वापस लेकिन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिगेन नहीं होती कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट इसलिए ये एक दूसरा पाथ फॉलो करता है अनलोडिंग के टाइम पे और सेम चीज होती है कंप्रेसिव लोडिंग में भी क्योंकि कंप्रेसिव लोडिंग में एक एक पाथ फॉलो कर रहा है लेकिन जब अनलोडिंग हो रही है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो रही है इन फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हीट ठीक है तो इसलिए ये एक दूसरा पा, पाथ फॉलो करता है अनलोडिंग के टाइम पे तो इसलिए ये पूरा ग्राफ जो है एक टाइप ऑफ लूप बना देता है मतलब एक क्लोज पैटर्न बनाता है जिस इसलिए इसको हम हिस्टेरिस लूप भी कहते हैं इस पूरे ग्राफ को हिस्टेरिस लूप कहते हैं या फिर सिंपली हिस्टेरिस कह देते हैं ठीक है अब हम समझते हैं हमारा लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ विस्को इलास्टिक मटीरियल जो कि है स्ट्रेस स्ट्रेन सेंसिटिविटी अब समझते कि होता क्या है इफ लोड इज अप्लाइड रैपिडली मोर एनर्जी इज रिक्वायर टू डिफॉर्म द टिश्यू देन इन स्लो लोडिंग मतलब कि एक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अगर फास्ट लोडिंग हो रही है एकदम से लोड दिया जा रहा है तो उस केस में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी या ज्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस की जरूरत होती है एक अमाउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेन लाने के लिए मतलब कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिफॉर्मिटी या परसेंटेज चेंज इन लेंथ लाने के लिए ज्यादा फोर्स किया ज्यादा स्ट्रेस की जरूरत पड़ती है फास्ट लोडिंग के केस में और उसका अपोजिट होता है स्लो लोडिंग स्लो लोडिंग के केस में क्या होता है अगर स्लो लोडिंग की जा रही है ग्रेजुअली लोड किया जा रहा है एक स्ट्रक्चर को तो उस केस में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी या कम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस की जरूरत होती है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेन लाने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ परसेंटेज चेंज या डिफॉर्मेशन लाने के लिए ठीक है परसेंटेज चेंज इन लेंथ या डिफॉर्मेशन लाने के लिए और दूसरी चीज क्या है कि क्रीप विल टेक लॉन्गर टू अकर अंडर रैपिड लोडिंग मतलब अगर रैपिड लोडिंग की जा रही है उस केस में क्रीप काफी स्लो होता है उस स्ट्रक्चर का एज कंपेयर टू स्लो लोडिंग अगर एक स्ट्रक्चर की स्लो लोडिंग हो रही है उस केस में उतना ही जल्दी क्रीप करता है वो स्ट्रक्चर उतना ही जल्दी आगे डिफॉर्म करता जाता है वो स्ट्रक्चर अगर स्लो लोडिंग हो रही होती है लेकिन अगर फास्ट लोडिंग होती है उस केस में जो क्रीप होता है वो काफी स्लो हो जाता है पहले तो वो फास्ट लोडिंग कर देंगे लेकिन उसके बाद जो क्रीप जो होगा उस स्ट्रक्चर का वो काफी स्लो होगा ठीक है सेम चीज हमें ग्राफ से समझ आ रही है कि अगर फास्ट लोडिंग हो रही है तो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस की जरूरत पड़ रही है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेन लाने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ लाने के लिए लेकिन अगर स्लो लोडिंग हो रही है तो काफी कम स्ट्रेस देने के बाद ही आ, काफी उतना ही अमाउंट ऑफ स्ट्रेन आ रहा है उस स्ट्रक्चर में ठीक है वीडियो देखने के लिए थैंक यू इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ठीक है थैंक यू